సో ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజ్ కింద ఇచ్చారనమాట మనం చేయమని ఇదేమి ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి చూద్దాం వెహికల్ బారో సిస్టమ్ అనుకున్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటంటే ఒక్క మీరే ఉన్నారు మీరు మీ దగ్గర మూడు కార్లు ఉన్నాయి సో మీరు ఈ కార్ని రెంట్కి ఇస్తారు రోజుకు వచ్చి ఒక్కొక్క కార్కి ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కో రేటు ఉంటుంది ఓకే హ్యాచ్ బ్యాక్ సీడాన్ ఎస్యూవి ఈ మూడు కార్లకి హ్యాచ్ బ్యాక్ అయితే రోజుకు వచ్చి థర్టీ డాలర్స్ సీడాన్ అయితే ఫిఫ్టీ ఎస్యూవి అయితే హండ్రెడ్ సో నేను వచ్చాను నేను వచ్చి నాకు ఎస్యూవి కావాలి ఒక ఫోర్ డేస్కి రెంట్ అని అడిగాను అంటే నాకు ఎస్యూయూకి ఎంత హండ్రెడ్ డాలర్స్ కాబట్టి నాలుగు రోజులకి నాలుగు ఇంటూ హండ్రెడ్ నాలుగు వందల డాలర్లు ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పి మనకి ప్రాంప్ట్లో చూపించాలి అంటే యూజరే రిజిస్టర్ చేసుకుంటాడు అనుకుందాం యూజరే ఏ కార్ కావాలో చూజ్ చేసుకుంటాడు తర్వాత వచ్చేసి ఎన్ని డేస్ కావాలో కావాలో అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాడు ఎంటర్ చేయగానే మనకి ఏం కావాలి మొత్తం టోటల్ ఫేర్ ఎంత అనేది మనకి డిస్ప్లే కావాలి సో దాని పర్పస్ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలో ఒకసారి వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ కూడా ఇచ్చారు ఆ కోడ్ని నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేశాను సో ఇక్కడ కార్ అనే ఒక క్లాస్ని డిఫైన్ చేసుకున్నారు ఇందులో నిట్ మెథడ్ ఉంది సో మనకి మూడు వెహికల్స్ కోసం అని చెప్పి ఒక డిక్షనరీని డిఫైన్ చేసుకున్నారు అనమాట సెల్ఫ్ డాట్ కార్ పేర్ ఈక్వల్స్ టు హ్యాచ్ బ్యాక్ థర్టీ సీడాన్ ఫిఫ్టీ ఎస్యూవి హండ్రెడ్ మీకు డిక్షనరీ గురించి ఐడియా ఉంది కదా రైట్ తర్వాత డిస్ప్లే ఫేర్ డీటెయిల్స్ అసలు ఫస్ట్ మీరు కోడ్ని రన్ చేసే అవుట్పుట్ చూడండి మీకు మీకు అర్థమవుతుంది ఒక్కసారి రీస్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే రీస్టార్ట్ రైట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒకసారి రన్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఎంటర్ వన్ టు డిస్ప్లే ద ఫేర్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ టు టు రెంట్ ఏ కార్ త్రీ ఫర్ ఎయిట్ జీత్ అని చెప్పి మనకు కనపడుతుంది సో కార్ ఫేర్స్ ఎన్ యూజర్ వచ్చి వాళ్ళ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయ్యి వన్ అని డిస్ప్లే చేశాడు సో వన్ అని కొట్టుగానే ఏమేమి కనపడుతుంది కాస్ట్ పర్ డే ఏమేమి కాస్ట్ పర్ డే ఏమేమి వెహికల్స్కి ఎంతెంత రేట్ ఉందని చెప్పి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది రైట్ సో నేను సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుని రెంటే కార్ అంటున్నాడు సో నాకు ఎస్యూవి కావాలి సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా అయితే మనం మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేస్తున్నాం కానీ హెచ్డిఎంఎల్ ఇచ్చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాము అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకునేటట్టు టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కానీ రేడియో బటన్స్ కానీ డిఫైన్ చేస్తాం రైట్ ఎస్యూవీని ఎంటర్ చేశాను ఎన్ని రోజులకు కావాలి ఒక సెవెన్ డేస్కి కావాలి సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుందని అడుగుతున్నారు మనల్ని టోటల్గా ఏడు రోజులకి ఏడు ఇంటూ వందే కదా ఏడు వందల డాలర్లు అవుతుందని చెప్పి మనకి ఎస్టిమేషన్ వేసి చూపిస్తున్నారు అనమాట మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా డిజైన్ చేశారో చూడండి ఇక్కడ ఒక డిక్షనరీ తీసుకుని డిక్షనరీలో కార్లు ప్లస్ కార్ వాల్యూ ఎంత అనేది డిఫైన్ చేసుకున్నారు తర్వాత రెండు రెండోది ఇన్నిట్లో మొత్తం డిస్ప్లే చేసుకున్నారు రెండో దాంట్లో డిస్ప్లే ఫేర్ డీటెయిల్స్లో ప్రింట్ కాస్ట్ పర్ డే అని చెప్పి ప్రింట్ అటాచ్ సో సెల్ఫ్ డాట్ కార్ ఫేర్ సో హ్యాచ్ బ్యాక్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వరకు అయితే మనకు ఓకే కదా ఇది డిస్ప్లే ఫేర్ ఫేర్ డీటెయిల్స్గా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మనం డిక్షనరీస్ మీద చాలా వర్క్ చేసాం డిక్షనరీస్లో వాల్యూని ఎలా డిక్షనరీలో నాకు హ్యాచ్ బ్యాక్ అదే ఎస్యూ యొక్క వాల్యూ రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం సెల్ఫ్ డాట్ ఏదైతే మన వేరుబుల్ నేమ్ ఉందో కార్ పేరు అని ఇచ్చేసి అక్కడ మన డిక్షనరీ నేమ్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేరు కదా కీ నేమ్ ఇచ్చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది అది ఇక్కడ చేసింది వాళ్ళు రైట్ తర్వాత క్యాల్కులేట్ పేరు సో క్యాల్కులేట్ క్యాల్కులేట్ పేరుకి మనం రాయాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ సింపుల్ కదా ఇక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ కార్ కేర్ టైప్ ఆఫ్ కార్ స్టార్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కార్ పేరు సెల్ఫ్ డాట్ కార్ పేరు టైప్ ఆఫ్ కార్ రైట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి మీకు ప్రింట్ ఎంటర్ వన్ టు డిస్ప్లే ఇక్కడ వైల్డ్ ట్రూ 
వైలెట్ ట్రూ అని రాసాము ప్రింట్ ఎంటర్ ఆఫ్ వన్ అవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిట్ డీటెయిల్స్ ప్రింట్ త్రీ టు ఎగ్జిస్ట్ యూజర్ చాయిస్ ఇంటు ఇన్పుట్ సో ఇక్కడ టైప్ కాస్టింగ్ ఎందుకు చేశారంటే నెంబర్స్ కాబట్టి ఓకే యువర్ చాయిస్ ఈజ్ వన్ అయితే ఏం కావాలి మనకి ఇఫ్ యూజర్ చాయిస్ ఈజ్ వన్ కార్ డిస్ప్లే డీటెయిల్స్ అంటే డిస్ప్లే ఫేర్ డీటెయిల్స్కి మనకి ఏం కావాలి ఏ మెథడ్ను కాల్ చేయాలి కార్ డాట్ డిస్ప్లే ఫేర్ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే ఫేర్ డీటెయిల్స్ ఇదే కదా మనకు టోటల్గా మన ఫేర్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది రెండోది ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ ఈజ్ టూ అయితే ఏమేమి కావాలి టూ అంటే మీరు ఏది రెంట్కి తీసుకుంటున్నారు అనేది టైప్ ఆఫ్ కార్లోకి వచ్చి సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి టైప్ ఆఫ్ కార్ అనేది ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేస్తున్నా తర్వాత ఓకే టైప్ ఆఫ్ ఫేరు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇక్కడ చూడండి ఫేర్ ఈక్వల్స్ టు కార్ డాట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫేరు టైప్ ఆఫ్ కార్ కా నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఓకే ఎక్కడికి వెళ్తుంది క్యాలిక్యులేట్ ఫేర్ క్యాలిక్యులేట్ ఫై ఫేర్ని ఫంక్షన్ని కాల్ కాల్ చేస్తుంది ఈ రెండు వాల్యూస్ వెళ్ళి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేసి మనకు ఫేర్ వాల్యూలోకి వచ్చేస్తుంది సో ప్రింట్ ఫేర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో యూజర్ చేసేసి త్రీ ఈజ్ క్యూట్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని కూడా మీరు చాలా సింపుల్గా ఉంది ఈ ప్రోగ్రామ్ దాంతో పోల్చుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా సింపుల్గా ఉంది మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి లేకపోతే ఈ కోడ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంది ప్రోగ్రామ్ ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఇది నేను మ్యానువల్గా టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా మీకు ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పేస్ చేయండి కానీ దానికన్నా ముందు ఈ కోడ్ని కాపీ చేసుకుని మీరు వన్ బై వన్ మ్యానువల్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇలాగే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఏం థాట్స్ వస్తే ఆ థాట్స్ని అప్లై చేసుకుంటూ డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి అంటే మళ్ళీ నేను ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుని డిఫైన్ చేసుకుంటానంటే కుదరదు ఇది మనం ఉన్నది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో కంపల్సరిగా మీరు క్లాసెస్ డిఫైన్ చేసుకుని క్లాసెస్ ద్వారా మీరు కాల్ చేసుకోండి